ില്ല അടുത്തത് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ദൈവം ആകാശത്തിന്റെ വിഹായസിലൂടെ മഹത്വപൂർണനായി മേഘത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രവാചകൻ യഷറൂൺ എന്നൊരാളോട് പറയുവാണ് യഷറൂൺ നിന്റെ ദൈവത്തെ പോലെ വേറെ ആരും ഇല്ല നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ഒരു ദൈവം മഹത്വപൂർണനായി മേഘത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് നീ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിയമാവർത്തനം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി ആറ് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ പേര് വിളിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെ പേര് വിളിച്ച് പറയാം യഷറോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കോമയിട്ടിരിക്കുന്നു യഷറോഡ് ഇതാ നിന്റെ ദൈവത്തെ പോലെ വേറെ ആരുമില്ല നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ എത്രയോ പേര് സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആരും നമ്മളെ സഹായിച്ചു ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് പോലും സഹായിച്ചു പലരും നിങ്ങളെയൊക്കെ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോ പലരും സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ പലരുടെയും മുഖം വരും പക്ഷെ അവരെ ഫോണിൽ വിളിച്ച അവരെടുക്കില്ല ആര് സഹായിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്കല്ല ഇത് യശ്വറോ ഇതാ നിന്റെ നിന്റെ ദൈവത്തെ പോലെ വേറെ ആരുണ്ട് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ഇതാ ഒരു ദൈവം ആകാശത്ത് മേഘങ്ങളിലൂടെ മഹത്വപൂർണനായി സഞ്ചരിക്കുന്നു നീ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലൂയ കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തി പറയാമോ ഹല്ലേ ലൂയ ഇത് വിശ്വാസത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തു നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഒരു ദൈവം മഹത്വപൂർണനായി മേഘത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അടയാളമാ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും എന്നെ സഹായിക്കാൻ എന്നോട് ഒത്തിരി പേര് സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ സമയാസമയത്ത് ആര് സഹായിച്ചിട്ടില്ല സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുടെ മുഖം പോലും ഇപ്പൊ ഓർമ്മയില്ല അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയി കാരണം സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ ആരുടെയും വാക്കിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരിക്കണ്ട ഞങ്ങളൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോട്ടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം വെറുതെയാ ഞങ്ങൾക്കൊരു ജോലി കിട്ടിക്കോട്ടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാം വെറുതെയാണ് ഒരു പരിധി വരെ വെറുതെയാണ് പക്ഷെ അതുപോലെ തല്ല വാക്കല്ല ഇത് യശ്രൂൺ നിന്റെ ദൈവത്തെ പോലെ മറ്റാരുണ്ട് മനുഷ്യനെ പോലെ വാക്കു പറഞ്ഞിട്ട് ചതിക്കുന്നവനല്ല മനുഷ്യനെ പോലെ വാക്കു പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അന്നേരം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പറഞ്ഞതാ ഇപ്പൊ ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കുറിച്ചല്ല യശ്രൂൺ നിന്റെ ദൈവത്തെ പോലെ വേറെ ആരുണ്ട് നിന്നെ സഹായിക്കാൻ എവിടെയോ ഇരിക്കുന്നു എന്നല്ല നിന്നെ സഹായിക്കാൻ ആകാശത്തിൽ മേഘത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നീ കാണ് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ ഈ ദൈവം യഷ്റൂഡിനെ സഹായിച്ച ദൈവം നിങ്ങളെയും സഹായിക്കും ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന വചനത്തിലൂടെ ഹല്ലേ ലൂയ നല്ലൊരു വചനം കൂടി എടുക്കാണ് ജോഷുവായുടെ പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഏഴാമത്തെ വാക്യം ചില വചനങ്ങൾ നമ്മളെ വല്ലാണ്ട് തൊടും ഈ വചനം ഞാൻ എടുത്തിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ജോഷുവായുടെ പുസ്തകം മൂന്ന് ഏഴ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് പക്ഷെ ഇത് രണ്ടാമത് പ്രാവശ്യം വേറൊരു അർത്ഥം ആ പിടികിട്ടിയത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ജോഷുവ മൂന്ന് ഏഴ് ജോഷുവായോട് പറയുവാണ് ദൈവം അങ്ങനെ തന്നെ കേൾക്കണം മോശയോടല്ല ജോഷുവായോട് പറയുവാണ് ഞാൻ മോശയോടുകൂടെ എന്ന പോലെ ജോഷുവ നിന്റെ കൂടെയും ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ലുയ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി അത് കേൾക്കണം മോശയോട് മോശയോടുകൂടെ എന്ന പോലെ ജോഷുവായോട് പറയുവാണ് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് എന്നാ ഉറപ്പ് ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് എന്നാ ഉറപ്പ് ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എനിക്കെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിച്ചോ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദൈവത്തെ കാണണ്ട ദൈവത്തെ തൊടണ്ട ദൈവം നമ്മെ സ്പർശിക്കണ്ട ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അൻപത് ലക്ഷം രൂപ കടവുള്ള ഒരു ചേട്ടനാ പറഞ്ഞേ ഐ ഫീൽ ഹോപ്ലെസ് ഞാൻ ചോദിച്ചു സ്ഥലം വല്ലതും വിൽക്കാനുണ്ടോ വിൽക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്തിന് വിലയൊന്നും കിട്ടത്തില്ല ഐ ഫീൽ ഹോപ്ലെസ് എനിക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ലെന്നാ പറഞ്ഞു തീർന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ജോഷ് ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ കടവുള്ളവൻ 
നീറി പൊകഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കൊറേ നേരം ആ വ്യക്തി വെള്ളിയാഴ്ചയല്ല കുറച്ചു നേരം അങ്ങ് മനസ്സറിഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇയാളെ പറഞ്ഞു വിടണമെന്നാ പക്ഷെ പത്തിരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും എന്തൊക്കെയോ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തോന്നി പ്രാർത്ഥിച്ചു അദ്ദേഹം മുട്ടയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം അയാളുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു വന്ന പോലല്ല മുഖം മാറിയല്ലോ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ ഭാരം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ദൈവം കൂടെ ഉള്ളതിനുള്ള അടയാളം എന്താ അടയാളം അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ കടം പോയതിലല്ല മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ ഭാരം അങ്ങ് പോകും അല്ലേ ലുയ്യ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട കൊടുത്തു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഒറ്റ സുപ്രഭാതത്തിൽ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വക്കില്ല പക്ഷെ ഒരേ പ്രതിസന്ധിയിൽ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന രണ്ട് മൈൻഡ് ആയിരിക്കും ഉദാഹരണം ഞാനൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു രാത്രി ഒരുപാട് സമയം ആ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ല കാരണം ഉച്ചക്ക് രാവിലെ പത്ത് മണി പോലെയാണ് എനിക്ക് രാത്രി ഒരു മണി ഒന്നരയൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും രാത്രി ആയിട്ടും എനിക്ക് പകല് പകല് പോലെ എൻ്റെ ശരീരത്തിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഉറക്കമെന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ലെവലേശി ഇല്ല ആ ടെൻഷൻ്റെ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ഉറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എൻ്റെ കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടല്ല മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ തൊട്ടിട്ടുമല്ല മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരേ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഇന്നലെ അനുഭവിച്ച വിഷമം ഭാരം ടെൻഷൻ നേരം വെളുത്തപ്പോ ഇല്ല പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ട് ആ ടെൻഷൻ അവിടെ ഇല്ല പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒരു കര ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒരാൾ ഇന്ന് രാവിലെ എന്നെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ വരുമ്പോഴാ എനിക്ക് വലിയൊരു ആശ്വാസം ഇവിടുന്ന് പോയാൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ളൊരു ശക്തി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാ സമയം കണ്ടെത്തി ഇവിടെ വണ്ടി ഓടിച്ചു വന്നേന്ന് പറ ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ എന്നോട് ആദ്യം എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ദൈവം കൂടെ ഉള്ളതിലൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു ആശ്വാസം ദൈവം അത് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ദൈവം ഒരു പ്രശ്നം ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും അതേ പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മൾ നല്ല സമാധാനം അനുഭവിക്കും ജോഷ്വായോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് കേട്ടെ ജോഷ്വായോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മോശയോട് കൂടെ എന്ന പോലെ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ജോഷ്വ ചോദിച്ചു കാണും എന്നാ തെളിവ് ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് എന്നാ തെളിവ് അടുത്ത വചനം കേൾക്കണം ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എല്ലാവരും ഒന്ന് അറിയിക്കും ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമാണ് ഒരാളുടെ കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തോടു കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെ അതെല്ലാരെ അറിയിക്കും ഈ കുടുംബത്തോടു കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കും എങ്ങനെ അറിയിക്കും അറിയിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് ജോഷുവായ ഞാൻ നിന്നെ എല്ലാവരേക്കാൾ ഉന്നതനാക്കി ഏതാ വാക്ക് ഉന്നതനാക്കും തകർക്കും പരാജയപ്പെടുത്തും പ്രശ്നം തരും ശ്വാസം മുട്ടിക്കും നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അറിയുക എന്നെ ദൈവം ഉന്നതനാക്കി നിർത്തുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയും ആ അച്ഛന്റെ കൂടെ ദൈവം ഉണ്ട് അത് കഴിവല്ല അത് ബുദ്ധി കൊണ്ട് കേറിപ്പോയതല്ല അത് ആരുടെയും സ്വാധീനം കൊണ്ട് കേറിയതല്ല ആ അച്ഛന്റെ കൂടെ ദൈവമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില കുടുംബങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറയും ദൈവത്തിന് ദൈവം കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അറിയിക്കുന്നേക്കാൾ ആഗ്രഹമാണ് ദൈവത്തിന് അത് വേറെ ഒരാളെ അറിയിക്കാൻ അല്ലേ ലുയ്യ ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ എല്ലാവരേക്കാൾ മുന്നി കയറ്റി നിർത്തി ദൈവം തന്നെ തെളിയിക്കും ദേ ഈ മനുഷ്യന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടെന്ന് ബൈബിളിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമാണത് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ അല്ലാതെ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മൈക്കിലൂടെ വലിയ മൈക്രോഫോണിലൂടെ ഉറക്കെ പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോഴല്ല ജോഷുവായോട് ദൈവം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നീ ആ മരുഭൂമിയിൽ ചെന്ന് ആളുകളെ മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നീ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കും ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ എല്ലാവരും അറിയട്ടെ നാട്ടുകാർ അറിയട്ടെ ദൈവം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞു നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നിന്നെ ഞാൻ ഉയർത്തും അങ്ങനെ ഉയർന്നു വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയും ഇവന്റെ ജോഷുവായോട് കൂടെ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളിലൂടെയും ലോകം ദൈവം
ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന വചനം നിങ്ങളെ വല്ലാണ്ട് ഉയർത്തും കാരണം കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു കർഷകൻ കുറെ വിത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മിറ്റം പോലെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് എറിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച നിങ്ങൾ വരുമ്പോഴും കാണാം ആ വിത്ത് അവിടെ കുറെ കിടക്കും കുറെ ഭക്ഷി തിന്ന് അവിടെ പോകുന്നത് എന്നാൽ അതല്ല അതേ വിത്തെടുത്ത് താഴെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നന്നായിട്ട് കിളച്ച് മണ്ണൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് നനച്ചിട്ട് ആ വിത്ത് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ഇട്ടിട്ട് പോയാൽ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് ഇത്രയും നീളത്തിൽ വളർന്നു നിൽക്കുന്നത് ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് കിളുത്തിട്ട് ഇത്രയും നീളത്തില് അപ്പോൾ നീ കേൾക്കുന്ന വചനം നിങ്ങൾ പാറപ്പുറം പോലെ ഉറച്ചൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് ഉപകാരപ്പെടില്ല പക്ഷെ കർഷകനെ പോലെ പണിയെടുത്ത ഒരു ശരി ഒരു മണ്ണിൽ വിത്ത് വീഴുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ഇത് ഏറ്റെടുക്കുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴേ അതിൽ നിന്ന് ഇത്രയ്ക്ക് ഇത്ര നീളമുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമെങ്കിലും മുളച്ചു വരുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ദൈവം അത് കാണിച്ചിരിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് ഉയർത്തുന്നതും മുളപൊട്ടുന്നതും കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ പോലും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല അതാ സാക്ഷ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അതുപോലെ അനുഗ്രഹം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വചനമാണ് ജോഷുവ മൂന്ന് ഏഴ് ജോഷുവായോട് പറയുക ഞാൻ മോശയോടുകൂടെ എന്ന പോലെ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും വേറൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ച് പലരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള തെളിവ് വരുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു എന്താ വിഷമം ഉടനെ ആള് പറയുക ഞാൻ ഒരാളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ പോയി എന്താ ഇപ്പം അയാൾ പോയി അയാൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് ഗുണം എന്നാ മുഖത്താകപ്പാടെ ഒരു വിഷമം കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഫുഡ് കഴിക്കുന്നില്ല ടെൻഷൻ അടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള തെളിവ നമ്മുടെ മുഖത്തെ ഈ ദുഃഖം തന്നെ ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള തെളിവ് എന്നാ ദൈവം കൂടെ ഉള്ളതിന്റെ തെളിവ് മുഖം കരഞ്ഞു കലങ്ങി പോലെ തലകുനിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ല തെളിവ് നിന്നെ ഞാൻ ഉന്നതനാക്കൂ എന്നുള്ളതാ തെളിവ് പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒന്ന് ഏറ്റെടുത്ത് പറഞ്ഞ ഹല്ലേ ലുയ്യ ചില ആൾക്കാർ പറയില്ലേ ചില ആൾക്കാർ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കും പറയില്ലേ നീ പോയി ഒരാഴ്ചയും കൂടി അവന്റെ കൂടെ പോയി താമസിക്കണം പോയിട്ട് നീ പോയി താമസിക്കട വിഷമത്തിൽ പറയുന്ന നീ ചില ആൾക്കാർ പറയില്ലേ നീ കുറെ നേരം കുറെ നാളായല്ലോ അവന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നു പോ നീ കുറച്ചുകൂടെ പോയിട്ട് വാ ചില ആൾക്കാരുടെ കൂടെ നമ്മൾ താമസിച്ചതും ചില ആളുകളോടുകൂടെ നമ്മൾ ജീവിച്ചതും നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത് വിഷമവും തകർച്ചയും എല്ലാം അടഞ്ഞ് ക്ലോസ് ആക്കി ഷട്ടർ അടച്ച് പൂട്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നാൽ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള എൻ്റെ തെളിവ് എന്നാ ദൈവം വചനത്തിൽ പറയുന്ന ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള എൻ്റെ തെളിവ പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിന്നെ ഉന്നതനാക്കും അങ്ങനെ ഉന്നതനാക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ടാ ദൈവം പലരെയും അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് പിടിച്ച് പല പ്രശ്നത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വചനമൊക്കെ വെറുതെ കേൾപ്പിക്കുന്നത് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ അവർക്ക് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ എനിക്ക് ഈ വചനം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം ആ വചനത്തിനകത്ത് നമ്മുടെ ജീവിത ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ആ വചനത്തിനകത്ത് ജീവിതം ഉണ്ട് ആ വചനം ശ്രദ്ധിച്ചു വായിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു യാത്ര പോകുമ്പോൾ പോലും നമുക്കത് ഭയങ്കര അഭിഷേകമാണ് ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേകതയാ ഞാൻ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ച് അത് വായിക്കും വായിക്കാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാ എന്തൊരു വാക്ക് അതൊരു മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിയിൽ എഴുതിയല്ലാന്ന് ഉറപ്പല്ലേ എത്രയോ വർഷങ്ങളും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാ ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്കാണ് ഞാൻ മോശയോടുകൂടെ എന്ന പോലെ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ പറയാ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ദൈവം ചിലരോട് കൂടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ വരും അല്ലേ ലുയ്യ മോശയോടുകൂടെ എന്ന പോലെ ദേ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ കുടുംബത്തോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും നിന്റെ സമ്പത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്താ തെളിവ് നിന്നെ ഞാൻ എല്ലാവരും കാണുകയെ ഉന്നതനാക്കും അതിൽ നീ തകരില്ലെന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം അതിൽ നീ പരാജയപ്പെടില്ലെന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലേ ലുയ്യ രണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഒരു വിഷയത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ആ വിഷയം പറയാൻ കാരണം എനിക്കത് ഉപകാരപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കത് ഉപകാരപ്പെടും ഒത്തിരി പേര് എന്നോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റിജോശിനോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് ആരോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആരെ കണ്ട് ചോദിക്കുന്നു ഈ കല്യാണ
അങ്ങനെ പറഞ്ഞതൊന്നും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞൊന്നും കേട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ എന്താണ് അങ്ങനെ അതാണോ ശുശ്രൂഷ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ആ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പഠിക്കട്ടെ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്ന് പറയാം പലരും പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ അനുസരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിന്ന് ഉറപ്പായിട്ടും അറിയാം ഞാൻ എവിടെയും എത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് അന്ന് എന്നെ ഒരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചത് ഇന്ന് പറയാം അന്നൊക്കെ എനിക്ക് അറിയത്തില്ലേൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമായിരുന്നു വിശുദ്ധ കുർബാനി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാൻ വിഷമമുള്ള വിഷയത്തെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവസന്നദിയിൽ ഏൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഏൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവെന്നോട് പറഞ്ഞതാ മുന്നോട്ട് പൊക്കോളാൻ ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോയി എനിക്ക് ഇന്നു വരെ അതിൽ നിന്ന് ദോഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല നന്മയല്ലാതെ അവര് വിവരും പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് ഒന്നോ രണ്ട് ശതമാനം ഒക്കെ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് നല്ല കട്ടിയായ അടി മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്ക ഉപദേശിക്കുമല്ല അനുഭവം പറയാം സാക്ഷ്യം പറയാം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ വിവാഹമാകട്ടെ സ്ഥലമാകട്ടെ വിൽക്കുന്ന കാര്യമാകട്ടെ വീട് വെക്കുന്ന കാര്യമാകട്ടെ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള ആശയത്തിലായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആ വിഷയത്തെ ദൈവകരങ്ങളിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വിഷമമാ ദേഷ്യമാ എന്തെന്നറിയത്തില്ല പ്രാർത്ഥന മുഴുവിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ എന്തും തടസ്സമാ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുക ഇനി മുന്നോട്ട് പോകണ്ട അതാതിന്റെ അടയാളം ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു വിഷയത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണം ഇത്ര പൈസ ലോൺ എടുക്കണം വേണോ വേണ്ടയോ എല്ലാവരും പറയുന്നത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനാ എന്നാ ദൈവത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആ വിഷയം വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയും ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അസ്വസ്ഥത ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല മനസ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കാര്യമില്ലാത്ത കാരണത്തിന് ദുഃഖമാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുക അവര് പറഞ്ഞത് കേട്ട് ലോൺ എടുക്കല്ലേ അവര് പറയുന്നത് കേട്ട് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വീഴല്ലേ എന്ന് ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പറയുന്ന സ്വരമാ അന്നേരം നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് അല്ലേ ലുയ അങ്ങനെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റി നോക്കിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നല്ല ഒരു വർഷമായിരിക്കും പലരും പറയും കൃഷിക്കിറങ്ങ് വണ്ടി എടുക്ക് ആ വണ്ടി വിക്ക് ഈ സ്ഥലം വിൽക്കുന്നേ ആ കല്യാണം നല്ലതാ വേഗം നടത്തിക്കോ കേട്ടോ നല്ലതാ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നതാ പലരും നന്മയായും എന്തൊക്കെ പറയും അവർക്ക് ദൃഷ്ടിയും നല്ലതായിരിക്കും പലതും അവര് ദോഷം വരണമെന്ന് ഓർത്ത് പറഞ്ഞതൊന്നും അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തെ ദൈവകരങ്ങളിൽ കൊടുക്കണം കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നന്മയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരുമെന്നറിയോ മനസ്സിലൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷം പ്രത്യേക ഒരു ശാന്തത നമുക്കൊരു എനർജി നമുക്ക് ദൈവാത്മാവ് നമ്മളോട് പറയുക ധൈര്യപൂർവ്വം പോകും മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കോ അതിന്റെ അനുഭവമാണ് ഹൃദയത്തിൽ ഫീൽ ചെയ്തത് അല്ലേ ലുയ്യ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇടപെടും മനുഷ്യനായിട്ടും ദൈവമായിട്ടും ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടും യശ്രൂനോട് പറഞ്ഞു തന്നെ ആ വാക്ക് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് നിന്റെ ദൈവത്തെ പോലെ വേറൊരു ദൈവവും ഇല്ല എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാം മനുഷ്യൻ നമ്മുടെ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് എങ്ങനെയാ മനുഷ്യനായിട്ട് മാത്രമേ ഇടപെടുള്ളൂ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് എങ്ങനെയാ മനുഷ്യനായിട്ടും ഇടപെടും ദൈവമായിട്ടും ഇടപെടും എങ്ങനെ മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു തരാം ലാസർ മരിച്ച് പുഴു പിടിച്ച് കിടക്കുക സിമിത്തേരിയില് ഈശോ എന്തിനാ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞ് ഈശോ എന്തിനാ കരയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കുടുംബക്കാർ ആശുപത്രി കിടക്കുക ഡോക്ടർ നിങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസത്തിലേക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മരിക്കൂ എന്നാ പറയുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തേക്ക് മാറിയിരുന്ന് മനസ്സ് നിന്ന് കരയും നിങ്ങളോട് ഡോക്ടർ പറയൂ അവിടെ വെച്ച് ഒന്നും പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജ് ആകും ടെൻഷൻ ആവാനൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കരയോ കരയില്ല ലാസർ മരിച്ച് മൂന്ന് നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഈശോ അവിടെ വരുമ്പം ഈശോ വന്നതിന് ഒരു നിയോഗം ഉണ്ട് ലാസറിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാ വന്നത് പിന്നെ എന്തിനാ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞത് എന്തിനാന്ന് പറയാം അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് കരഞ്ഞാ നിൽക്കുന്നത് ആ സിമിത്തേരിയുടെ അടുത്ത് വന്നു കൂടിയവരെല്ലാം മനസ്സ് വിഷമിച്ച് കരഞ്ഞ് കലങ്ങിയ കണ്ണോടുകൂടിയാ അവരുടെ സങ്കടത്തിൽ മനുഷ്യനായിട്ടൊന്ന് പങ്കെടുത്തു ഇടപെട്ടു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ദൈവമായിട്ടും ആ വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ലാസറെ പുറത്തു വരിക പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടു അല്ലേ ലുയ്യ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്
ഇന്ന് വിശ്വസിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്റെ വിഷയത്തിൽ ദൈവം മനുഷ്യനായിട്ടും ഇടപെടും ദൈവമായിട്ടും ഇടപെടും ഏതു പ്രശ്നമാണേലും അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് ഈശോയ്ക്ക് കരയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ലാസറിനെ കൊണ്ടുവരും ഈശോ സൗഷ പോരെ എന്തിനു ഈശോ അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞു എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കരയേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ പക്ഷെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ കരഞ്ഞാ നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ സങ്കടത്തിൽ ഈശോ അങ്ങനെ സങ്കടപ്പെട്ട് കരഞ്ഞു ആദ്യം പാടിയ പാട്ടെന്നാ ആദ്യം പാടിയ പാട്ട് ഞാനൊന്ന് കരഞ്ഞാൽ ആ എന്റെ കൂടെ കരയുന്ന ഞാനൊന്ന് തളർന്നാലോ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്ന നല്ല അടുത്ത വാക്ക് വേറൊരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആ പാട്ട് പാടുവാണ് എങ്ങനെ പാടുമെന്ന് അറിയോ ഞാനൊന്ന് കരയുമ്പം ഉള്ളിൽ ചിരിക്കുന്ന വേറൊരു മനുഷ്യനെ ആ മനസ്സിൽ കണ്ട ആ പാട്ടെന്ന് പാടി നോക്കി ഞാനൊന്ന് കരയുമ്പം ഉള്ളിൽ ചിരിക്കുന്ന ഞാനൊരു തളരുമ്പം ഒരു ചവിട്ട് തരുന്ന പലരെയും നമുക്കറിയാം ഇല്ലേ ഞാനൊന്ന് കരയുമ്പം അവനൊന്ന് കരഞ്ഞു കാണാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുറെ പേരുണ്ട് ഉള്ളിൽ ചിരിക്കുന്ന ഞാനൊന്ന് തളരുമ്പം ഒരൊറ്റ ചവിട്ട് തരുന്ന കുറെ സ്നേഹിതന്മാർ എനിക്കുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല പാടിയത് ഞാനൊന്ന് കരയുമ്പം കൂടെ കരയും ഞാൻ തളരുമ്പം എന്റെ അടുത്തണയും ആ ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഹലേ ലുയ പ്രശ്രദ്ധിച്ചു ഇന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനായിട്ടും ദൈവമായിട്ടും ദൈവം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടും രണ്ട് ദൈവം ഇടപെടുന്ന എന്റെ അനുഭവമാണ് ഹൃദയത്തിൽ അത് അനുഭവിക്കും അല്ലേ ലുയ്യ ഹൃദയത്തിൽ അത് അനുഭവിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് കാര്യം പല കാര്യങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നവരല്ലേ പല കാര്യത്തിലും തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ദിവസത്തിന് ദിവസം തീരുമാനം എടുക്കുന്നവരാ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ ഉടുത്തൊരുങ്ങി ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാനൊന്നും പറ്റിയെന്ന് വരില്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് അത് പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കിക്കോ ഹൃദയത്തിൽ സമാധാനമാണ് ആ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദൈവം അത് ഏറ്റെടുത്തു ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുക മുന്നോട്ട് പോക്കോ ധൈര്യപൂർവ്വം പോ ഇനി പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയത്തിൽ വിഷമം ടെൻഷൻ അസ്വസ്ഥത എന്നാന്ന് അറിയില്ല എല്ലാവരോടും ദേഷ്യം ആകെപ്പാടെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചു പോലെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുക മുന്നോട്ട് ഇനി ഒരു സ്റ്റെപ്പും വച്ചേക്കല്ലേ എന്ന് അതിന്റെ അടയാളമാ ഹൃദയത്തിൽ കിട്ടുന്നേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒരു കരം ഉയർത്തി ഉറക്കി എന്ന് പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇന്നത്തേക്കുള്ളത് മതി എന്നാൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം എന്നെ വളരെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഞാൻ ഈ പുറപ്പാട് പുസ്തകം എടുത്തെടുത്ത് എടുത്ത് എന്റെ ബൈബിളിന്റെ പേജ് തന്നെ പകുതി പോയി കാരണം അതെന്നും തൊട്ടു തൊട്ടേ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച പറയുമ്പോൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നൊന്നും പറയാതിരിക്കാൻ ഒരു ഭാഗ്യം തരണേ അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വരും എന്നാൽ ഓരോ പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് ഓരോന്നാകട്ടോ ഈ പ്രാവശ്യം വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇത്രയും വായിച്ചിട്ട് ഈ വചനം കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് എങ്ങനെ ഇപ്പം വന്നു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വാക്ക് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു വന്നത് കേട്ടതാണ് അറിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടും പറവോ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളെ വിട്ടയച്ചു ഇസ്രായേൽക്കാർ പോയി ഇസ്രായേൽക്കാർ മരുഭൂമിയിലെത്തി ചെങ്ങടലിന്റെ സമീപത്തെത്തിയപ്പം അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ഫോർ ഫറവോ ഒരു ഡയലോഗ് പറയുന്നത് ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളെ കാണാതെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡയലോഗ് ഇതാണ് ഫറവോ ഒപ്പമുള്ള നേതാക്കന്മാരോട് പറയുക ഇസ്രായേൽക്കാർ പോയി പക്ഷെ മരുഭൂമി കടന്ന് അവരിങ്ങനെ നട്ടം തിരിയുന്നത് കണ്ടോ ഇത് നമ്മളെ കുറിച്ചും പലരും പറഞ്ഞതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്രായേൽക്കാർ ഇങ്ങനെ പോയി ഇസ്രായേൽക്കാർ എങ്ങനെയാ പോയത് ഇസ്രായേൽക്കാർ മോശയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എങ്ങനെയാ നീങ്ങിയത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണോ അല്ലയോ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചിട്ട് പോയി ഇസ്രായേൽ കുറിച്ചാണ് ഭറവ പറയുന്നത് ഭറവ അപ്പുറത്തിരുന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പറയുവാണ് പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് അവർ ഇതാ ആ നാട്ടിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നു അവർ കുടുക്കിലായി പോയി രണ്ടു വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം അവര് തകർന്നു അവർക്ക് ഭക്ഷണം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് മരുഭൂമി കിടന്ന് നട്ടം തിരിയുക ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നട്ടം തിരിയുക അല്ല നട്ടം തിരിയുന്ന പോലെ ആണേലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാം ആ നട്ടം തിരിച്ചിൽ പോലും ദൈവീക പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ആണോ അല്ലയോ ഇസ്രായേൽക്കാർ അവിടെ നിന്ന് പോയി മരുഭ
ദൈവീക പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് മറക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ നട്ടം തിരിഞ്ഞ സമയത്ത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നാ ദൈവം എന്താ കരുതിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ അപ്പുറത്ത് ദൈവം കരുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് കാനാൻ ദേശം ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്ഥലമാ കരുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ യാത്ര മുഴുവൻ നട്ടം തിരിയും വട്ടം തിരിയുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കി നല്ല ഒരു അനുഗ്രഹം കരുതി വച്ചിട്ട് ദൈവം ചില സങ്കടങ്ങളിലൂടെ കടത്തി വിട്ടതുപോലും ദൈവീക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവം കരുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറുതല്ല വലിയ നന്മയാണ് പക്ഷെ കടന്നു പോകുന്ന വഴി കണ്ടിട്ട് ചിലർ പറയും കണ്ടോ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അവർ നട്ടം തിരിയുക കണ്ടോ അവർ ദൈവനിയോഗമാന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ പോയി ധ്യാനമുള്ളിടത്തെല്ലാം പോയിട്ടും കണ്ടോ അവർ വട്ടം കിറങ്ങുന്ന കണ്ടോ എനിക്ക് പണ്ടേ അറിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർത്തു അതുപോലും എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ പെട്ട ഒരു ദൈവനിയോഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് കണ്ടാൽ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുന്നത് അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഒരു കരം ഉയർത്തി പറഞ്ഞു ഹല്ലേ ലുയ്യ ഹല്ലേ ലുയ്യ ഇനി അടുത്തൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അടുത്ത പ്രത്യേകത നല്ല പ്രത്യേകതയാണത് നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ കാണണം പറവോ ഇപ്പോ ഇരിക്കുന്നത് മരുഭൂമിയിലല്ല പറവോ ഇരിക്കുന്നത് കൊട്ടാരത്തിലാണ് പറവ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വരെ പോവുള്ളൂ ചാടിയാൽ ഇത്ര ചാടുള്ളൂ എന്ന് പറവയ്ക്ക് അറിയായിരുന്നു കടലിന് അപ്പുറത്തേക്ക് നീന്തി നിങ്ങൾ പോവുകയല്ലെന്ന് പറയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പറവ പറ കണ്ടോ എല്ലാം കൂടെ പോയി വട്ടം തിരിഞ്ഞ് നട്ടം കറങ്ങി പിരിഞ്ഞ് നടക്കുക എല്ലാം കൂടി തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരൂ എന്ന് പറയാണ് ഇനി പറവോയെ ദൈവം വേറൊരു രീതി ചിന്തിപ്പിച്ച് പറവ ഉടനെ ഓർഡർ ഇടുവാണ് പട്ടാളക്കാരോട് സജ്ജമായിക്കൊള്ള എല്ലാരോടും ഉണർന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പോയി ഇസ്രായേൽക്കാരെ പിടിക്കാൻ വിടുവാണ് ഇസ്രായേൽക്കാരെ പിടിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽക്കാർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഫറവോയുടെ സൈന്യം കുതിര കുതിരയുടെ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇസ്രായേൽക്കാർ പേടിച്ചു പോകുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് ഇസ്രായേൽ ഈജിപ്തുകാർ ഫറവോ അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ദൈവം ചെയ്യുന്ന കാര്യം കാണുമായിരുന്നു ഇല്ലയോ ഇതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ബൈബിൾ ഒരു വാക്കുണ്ട് നനക്ക് ഞാൻ വിരുന്നൊരുക്കുമ്പം ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ എന്തൊരുക്കും എന്തൊരുക്കും ഫുഡ് ഒരുക്കുന്ന് ദൈവം എനിക്കൊരു കാര്യം ഒരുക്കുമ്പം നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായിരുന്നു കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ ദൈവം അവരെയും കൂടെ കാണിക്കും നട്ടം തിരിയുക വട്ടം തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞോര് തന്നെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വഴിയിൽ നമ്മൾ പോകുന്നത് കാണും കാണുമോ ഇല്ല വിശ്വാസ കുറവാ കാണുമോ കാണും നോക്കിക്കോ അല്ല ഇത് ബൈബിൾ എഴുതേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇസ്രായേൽക്ക ഈജിപ്തിലെ ഭറവ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് അഭിപ്രായം പറയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ചെങ്ങടൽ രണ്ടാകുന്നത് കാണുമായിരുന്നോ ഈ അതിന്റെ ദൈവം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് കാണുമായിരുന്നോ അതായത് ശത്രുക്കളെ ദൈവം ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിർത്തും ദൂരെ ശത്രു ഓടെ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ ശത്രു ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം വിരുന്നൊരുക്കും വിരുന്ന് അല്ലേ ലുയ്യാ ഈ നിസ്സാരമായിട്ട് ഇതിനെ ഏറ്റെടുക്കരുത് ഇതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് നമ്മളെല്ലാം ഉള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മളും ഇതുപോലെയാന്നാ ചിലർ പറയുന്നത് കണ്ടോ അവർ പോയി വട്ടം തിരിഞ്ഞ് അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുക കണ്ടോ അവരുടെ മക്കളെ കണ്ടോ അവരുടെ സാമ്പത്തികം കണ്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മളോട് പറയുമ്പം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതലാണെങ്കിൽ വിശ്വാസം ഏറ്റെടുക്കുക ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇതെന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഹിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാനത് സ്വീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ ശത്രുക്കളെ കാണിക്കും ദൈവം എന്ത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് എന്നെ രക്ഷപ്പെടും ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ശത്രു കാണും അല്ലേ ലുയാ ആ ചില കുടുംബങ്ങളൊക്കെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി മദ്യപാനത്തിലും ചീട്ടുകളിലൊക്കെ വല്ലാണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ആ പ്രദേശത്തുള്ള അയൽവാസികളൊക്കെ ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ചില കുടുംബത്തെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈ ആ കുടുംബം തകരുവോ ഉള്ളു കേട്ടോ ആ കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെയോ ഹൃദയം നുറുങ്ങി ദൈവത്തെ വിളിച്ചു വിളിച്ചൊരു സമയത്ത് ആ കുടുംബം വല്ലാണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി മക്കൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലെത്തി അവരുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു നല്ല നിലനിർത്തിയപ്പം ഇന്ന് പലരും താഴെ പോയി അവരിന്ന് ചിന്തിക്കും അവർ കാണുവാണ് ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ ദൈവം വിരുന്നൊരുക്കി വീടായിട്ടും ജോലിയായിട്ടും മക്കളുടെ ഭാവിയായിട്ടും ദൈവം വിരുന്നൊരുക്കും വിഷമിച്ചിരിക്കരുത് ആരും തലകുനിച്ചിരിക്കരുത് ആരും എല്ലാം തീർന്നു ഇനി ഐ ഫീൽ ഹോപ്ലെസ് ആ വാക്ക് പറയരുത് ഐ ഫീ
എവിടെ വേറെ കൈയില്ലായിരുന്നു അവിടെ ഈ മോശയുടെ കൈയേക്കാൾ ബലമുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള ആരോഗ്യമുള്ള കൈ ഇഷ്ടം പോലെ കുറെ കിടപ്പുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുടെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഉയർത്തിയ കരമാണ് നീ ചെങ്ങടലിനെ നേരെ നീട്ടാൻ പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽക്കാരോട് മൊത്തം ആൾക്കാരോട് വന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ നീട്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞു അവരാരും നീട്ടണ്ട നിന്റെ കരം മതി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഇതേ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കരം നീട്ടിയാൽ ആ പ്രശ്നം മാറൂന്ന ദൈവം പഠിപ്പിച്ച് ചിലപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ നോക്കിയിട്ട് നടക്കാത്ത പ്രശ്നം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരുത്തെ മുമ്പിൽ കയറി വന്നിട്ട് കൈ നീട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാറുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ മോശി ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് കൈ നീട്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ചെങ്ങടൽ രണ്ടായിന്ന് ആ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ കൈ നീട്ടിയാൽ വരെ നടക്കുകയോ അത്ഭുതം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ കരം ദൈവം ഉപയോഗിച്ച് അത്ഭുതത്തെ കൊണ്ടുവരും പറഞ്ഞേ ഹല്ലേ ലൂയ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കരം പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് ദൈവം ഉപയോഗിക്കും മോശ കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ ദൈവം ചോദിച്ചു മോശ നീ എന്തിനാ കരയുന്നെന്ന് നീ നിന്റെ കരം നീ ആ ചെങ്ങടലിന് മുകളിലേക്ക് നീട്ടിപ്പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ കരത്തിന്റെ പവർ വന്നത് കണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പ്രശ്നമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ മുകളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കരം നീട്ടിയാൽ മതി പ്രശ്നത്തിൽ ദൈവശക്തി അവിടെ വെളിപ്പെടുമെന്ന ദൈവവചനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചത് ശത്രുക്കളുടെ മുമ്പിൽ വിരുന്നൊരുക്കും ഭറവോ എത്രയോ വീരവാദം ഇളക്കിതാ മോശയോട് പറഞ്ഞ ആരാ ഈ കർത്താവ് എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ ഭറവോ കണ്ടു ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരെ ദൈവം കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണും കണ്ടോ നട്ടം തിരിയുക കണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും എത്തിയോ കണ്ടോ തകർന്നില്ലേ കണ്ടോ പരാജയപ്പെട്ടില്ലേ അയ്യോ ഹോപ്പ് ലെസ് എല്ലാം തീർന്നു ചിന്തിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യം മതി നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിൽ മാറ്റാൻ ദൈവം ശത്രുക്കളുടെ മുകളിൽ മുമ്പിൽ നെക്ക് വിരുന്നിനെ ഒരുക്കി കാണിച്ചു തരും ശത്രു കാണുകേ നിനക്കൊരു വിജയം ദൈവം തരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലാണെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ചേ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധി പോലും എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ പെട്ട ഒരു കാര്യമായാണ് ദൈവം എനിക്ക് നല്ല ഒരു കാര്യമാ ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ സ്തുതിക്കാമോ അതായത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കും ഇവിടുത്തെ സാക്ഷ്യമൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അനുഗ്രഹ ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പത്താൾ കൂടാൻ വേണ്ടിയുള്ള സാക്ഷ്യം അല്ല ഇത് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുന്ന സാക്ഷ്യം അല്ല എനിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുന്ന സാക്ഷ്യമല്ല അങ്ങനത്തെ സാക്ഷ്യമല്ല ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ ഒരു സാക്ഷ്യമാണ് പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പങ്കെടുത്ത് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇന്നവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന താഴെ ഒത്തിരി പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്ന കടൽമാട് ഇടവകക്കാരായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് കഴിഞ്ഞ ധ്യാനത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം ചെറുപ്പക്കാരനാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഭാര്യ വിംസി നേഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്നു നല്ലൊരു കുടുംബം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുടുംബം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന കുടുംബം ആ സാക്ഷ്യം നമ്മൾ അറിയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി നമുക്കത് പ്രയോജനപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ ആ സാക്ഷ്യം പറയിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ പേര് ബിപിൻ വീട്ടുപേര് കണ്ടെത്തി കുടിയൽ വീട്ടിലെ പപ്പ അമ്മ ചേട്ടായി ചേച്ചി വൈഫ് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പേരുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് ഇത്രയും പേരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ള ആദ്യം എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എനിക്ക് പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും കാറ്റിസം കാറ്റിസത്തിനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴേ പഴപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബൈബിൾ വായിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ
ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ എന്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഈ സനൂപക്ക് എന്റെ ഒപ്പം പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അവനൊക്കെ പത്ത് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ വായിക്കേണ്ട ബൈബിള് ഞാൻ അവനെ കൊണ്ട് വായിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വചനം പറയാനായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവം തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ സംബന്ധിതയിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തു വഴി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകും എന്റെ ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പോലീസ് ആകാം മിലിറ്ററി ആവാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് മിലിറ്ററി തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത് എന്നെ കുറിച്ച് വേറൊരു പദ്ധതി ആയിരുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുവാനായിട്ട് ഞാൻ കുറെ കാലങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാന് കേരള അക്കാദമി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് എ സി ടെക്നീഷ്യന്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടി അവിടെയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പഠിച്ചു എല്ലാവരും ജോലിക്കൊക്കെ കയറി പക്ഷെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജോലി കയറാണ്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഗൾഫ് കൺട്രിയിലേക്കുള്ള ഇന്റർവ്യൂകൾ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴും കുറെ സാലറിക്ക് കൂടുതൽ സാലറികൾക്ക് എല്ലാം ഇന്റർവ്യൂ വരുമ്പോഴൊന്നും പോവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എന്താണ് കാര്യം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറെ കുറെ ഇന്റർവ്യൂകൾ വരുമ്പോൾ തലേ ദിവസങ്ങളിൽ പല അപകടങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ കർത്താവ് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി പക്ഷെ അതെല്ലാം എന്റെ ഒരു ഈശോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു സഹനമായിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടില് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഖത്തറിലേക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടി അവിടെ ചെന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് അവര് പറഞ്ഞതിന് വിപരീതമായിട്ടായിരുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നത് ചെന്ന ജോലി മാറി പറഞ്ഞ സാലറി ഇല്ല ഡ്യൂട്ടി സമയങ്ങളാണ് എല്ലാം കൂടുതൽ അങ്ങനെ കുറെ കൂടുതൽ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ജോലി എടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോഴ് അവിടെ വിശുദുർബാനയ്ക്ക് പോകാൻ ഞാൻ ഈ ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് വിശുദുർബാനയിൽ കൂടുതലായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് വിശുദുർബാനയിൽ പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇത്രയും കിലോമീറ്ററുകളൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഇതിലും കൂടുതൽ കിലോ പത്ത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് താമസിക്കുമ്പോഴ് അപ്പോ വിശുദുർബാനയ്ക്ക് പോകാനൊന്നും സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഈസ്റ്ററിന് ഈസ്റ്റർ ദിവസം വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് അവിടെ പോകാനായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞ് റെഡിയായി ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ അന്ന സമയത്ത് ഒമ്പത് പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു അവിടുത്തെ ഒരു സാറ് പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിശുദുർബാനയ്ക്ക് അച്ഛൻ ബൈബിൾ വായിക്കുന്ന സമയത്താണ് അന്ന് ഞാൻ ഈസ്റ്ററിന് വിശുദുർബാനയ്ക്ക് അവിടെ എത്തുന്നത് നാലു മാസത്തിന് ശേഷം അന്ന് വിശുദുർബാന ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈശോയോട് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈശോയെ ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പോവും പോലും പോവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണോ എന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോവാണ് ആ സമയത്തും പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആറ് മാസത്തിന് ശേഷം ആ കമ്പനി ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോ എല്ലാരും നാട്ടിൽ പോകാനുള്ള തിടുക്ക തിടുക്കങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടുന്ന് പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടായിരുന്നു പോയിരുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം വെറുതെ ഇരുന്നു ആ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടല്ലോ എന്നുള്ള ഇതൊക്കെ വന്നു ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്ത് ദിവസം ഖത്തറിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി പ്രൈസിലോ ഹാലലുയ ആ ഒരു കമ്പനിയിലെ ജോലി കിട്ടിയ സമയത്ത് അപ്പോ പള്ളിയിലേക്കുള്ള ദൂരം പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ആയിട്ട് കർത്താവ് കുറച്ചു അപ്പോഴും ആ സമയത്ത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു തുടങ്ങി എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഏഴു മണിക്ക് ജോലിക്ക് പോകും ഇവിടുത്തെ ചൂടൊന്നും അല്ല അവിടുത്തെ ചൂട് നല്ല ചൂടാണ് രാവിലെ ഏഴു മണിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നാലര വരെ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കും അതിനുശേഷം കടന്നു വരണം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എന്നിൽ എന്തോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി നീ ഒന്ന് വിശുദ്ധർമാനയ്ക്ക് നടന്നു പോകാനായിട്ട് അങ്ങനെ നാലരയ്ക്ക് റൂമിലെത്തി അഞ്ചു മണിക്ക് ഞാൻ ഡ്രസ്സെല്ലാം മാറി നടക്കാൻ തുടങ്ങി പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഒരു മണിക്കൂറും അമ്പത്തഞ്ചു മിനിറ്റും പല റോഡുകളും നമ്മളിങ്ങനെ മലയാളികളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൂട്ടൊക്കെ മാറി പോകും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും പോയി തിരിച്ച് അവിടുന്ന് ആൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയാക്കും അങ്ങനെ ആഴ്ചകളിൽ ഒരു കുർബാനയായി രണ്ട് കുർബാനയായി അത് മൂന്ന് കുർബാനയായി അപ്പോഴൊക്കെ ഈ ജപമാല എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ ജപമാല ചെല്ലി പോകുന്ന ഒരു പ്രവണത എന്റെ
അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഒന്ന് നോക്കണ്ട എന്നുള്ളത് ആ സമയത്തെല്ലാം എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് നമുക്കൊന്നും എനിക്കൊന്നും വചനം പറയാൻ അറിയത്തില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പല രീതിയിലൂടെ നമുക്ക് ഈശ്വരനെ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും പാലസിന് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് കമ്പനിക്ക് ഒരു വർക്ക് കിട്ടി ആ കമ്പനിയിൽ ആ വർക്കിന് എന്നെ തന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടു അവിടെയും വചനം ഇടാൻ കർത്താവ് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഇതിന്റെ ലൈസൻസിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി കൂടി വന്നു അങ്ങനെ കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കമ്പനിയിൽ കയറി ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതോട്ട് അവർ പറഞ്ഞു എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ തരാം നിങ്ങൾ പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പേപ്പർ തന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ആറ് പേര് കൂടി പുതിയൊരു ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂൾ തുടങ്ങി ആ ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കടന്നു ചെന്നു അഞ്ച് മുസ്ലിംസ് ആദ്യം കടന്നു ചെന്നു അപ്പോ അവർക്ക് അഞ്ചു പേർക്കും എടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഞാനും വിചാരിച്ചു എനിക്കും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ആദ്യം തിരിഞ്ഞു നടന്നു പക്ഷെ ദൈവം എന്നെ പുറകിൽ നിന്ന് വലിച്ചു നീ മുമ്പോട്ട് നടക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് എന്റെ പേപ്പർ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും ട്രൈസിലോൺ ഹാലിയാ അങ്ങനെ ലൈസൻസ് എടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോഴും കൂട്ടുകാരൊക്കെ കൂടെ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലൈസൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് കത്തറിലെ ലൈസൻസ് കിട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ എഴുപത്തെട്ട് എഴുപത്തൊമ്പത് ആൾക്കാർ ഒരു ദിവസം ടെസ്റ്റ് എഴുതുമ്പോൾ രണ്ട് പേര് മൂന്ന് പേരാണ് പാസ്സായിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ടെസ്റ്റ് എഴുതി അന്ന് പതിനാറ് പേരിൽ പതിനാല് പേര് പാസ്സായി ഹാലിയാ കമ്പനിയിൽ ലൈസൻസ് കിട്ടി കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും പെട്ടെന്നൊന്നും വണ്ടി തരത്തില്ല ഒരു രണ്ടാഴ്ച മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വണ്ടി തരുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ ഞാൻ ഓഫീസിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടുന്ന് വണ്ടി നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു പള്ളിയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി പള്ളിയിലേക്കുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടുതലായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം കുമ്പ സാരിപ്പിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഈശോനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണ ഒരു ആഗ്രഹം കൂടുതലായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പോൾ രാവിലത്തെ കുർബാനയ്ക്കാണ് വിഷു കുർബാനയ്ക്ക് പോവാ നാല് പേരെ രാവിലെ പള്ളിയിലേക്ക് എടുക്കും ഈ ഒരു വാഹനം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഞാൻ രാവിലെ എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ അച്ഛനെ കയറിക്കും ചിലപ്പോൾ ആദ്യം വരുന്നത് ഞാൻ അവിടെ അഞ്ചരയ്ക്കാണ് അവിടുത്തെ വിഷു കുർബാന ഞാൻ നാലേ മുക്കാൽ ആകുമ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് എത്തും മുക്കാ മണിക്കൂർ ദിവികാരണ്യമായിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ മുമ്പിലിരുന്ന് ഓരോ ദിവസത്തെ കാര്യങ്ങളും പറയും ഓരോ ദിവസവും വഴി നടത്തേണ്ടത് അങ്ങാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ് കർത്താവ് തരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസർ അസുഖം വന്നത് ഏകദേശം ഒരു ആറു വർഷത്തോളമായി ബത്തേരിയിലായിരുന്നു ആദ്യം ചെക്കപ്പ് നടത്തിയിരുന്നത് ചെക്ക് ചെക്കപ്പ് നടത്തി അവർ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോടേക്ക് പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു കോഴിക്കോടേക്ക് പത്ത് ദിവസത്തെ റിസൾട്ടിന് പോയപ്പോൾ ആറാമത്തെ ദിവസവും ഏഴാമത്തെ ദിവസവും കർത്താവ് എനിക്ക് ദർശനത്തിലൂടെ നൽകി അമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല എന്റെ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ അത് മനസ്സിൽ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു പത്താമത്തെ ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലാണ് അമ്മേനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഡോക്ടറെ കാണുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ പപ്പേനോട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ആണ് ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് വരുമ്പോൾ തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ചേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പപ്പ കറക്റ്റായിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങിയപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ടും വലിയ പ്രാർത്ഥനകൾ കൊണ്ടും അമ്മയുടെ രോഗം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് മറ്റു പല വിധ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അമ്മയുടെ ക്യാൻസർ പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവം സൗഖ്യപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രൈസലോ അതിനുശേഷം അപ്പോ ഇങ്ങനെ പള്ളിയിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ പോ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ നാട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആയിരുന്നു തന്നിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആഗ്ര എന്റെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടും പള്ളിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വണ്ടികൾ തന്നു പോകും അങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലത്തുള്ള ഒരു ചേട്ടൻ ഒരു മാസത്തേക്ക് നാട്ടിൽ പോയപ്പോ പുതിയൊരു വണ്ടി തന്നു അപ്പോ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് ആൾക്കാരെ എടുക്കുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പ്രയറുകളൊക്കെ നടത്തുന്നു പല ദേശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറിയ 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 ദേശങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് പോലെ അത് എടുത്തിട്ട് അതിന് ചുറ്റും ഏഴ് ദിവസം ചെറിയ പ്രയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ 
പേടിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ജീസസ് യൂത്ത് ആയതുകൊണ്ട് എന്നെ ഒരു ജീസസ് യൂത്ത് ആക്കി മാറ്റി ഒരു ഖത്തർ ജീസസ് യൂത്തിന്റെ രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് എന്നെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു യൂത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏൽപ്പിച്ച് രണ്ടു വർഷം അവിടെയുള്ള എല്ലാ മക്കളെയും നയിക്കാനായിട്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു ഇതിനുശേഷം എനിക്ക് ഒരുപാട് അപ്പോഴും സാലറി ഒന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവം ഒരുപാട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം കണ്ടറിഞ്ഞ് നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടന്നു അപ്പോ എനിക്ക് 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 വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് കുറെ നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പൊ ലൈസൻസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അവിടെ ചെറിയൊരു കമ്പനി തുടങ്ങണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഒരുപാട് നിയമാവലികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു കുറെ പേരോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ട് ഈ ഒരു വിശുദ്ധ ബലി ആദ്യമായി അർപ്പിക്കുന്ന അന്ന് ഇവിടെ ഈ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ അർപ്പിക്കുന്ന അന്ന് ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥന നിയോഗം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇവിടെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു ശനിയാഴ്ച ഞാൻ അവിടെ എത്തി എന്റെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം എല്ലാം അവിടുന്ന് ക്രമീകരിച്ചു മറ്റു പല വ്യക്തികൾക്കും വർക്കുകൾ കിട്ടാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ദൈവം എനിക്ക് ഒട്ടനവധി വർക്കുകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ആദ്യമായി തന്നെ ഞാൻ ഒരു ചെന്ന സമയത്തോട്ട് ഞാനൊരു ഇത് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കിട്ടുന്നതിൽ എത്ര ശതമാനം കിട്ടുന്ന എത്ര പൈസ ആയാലും അതിൽ പത്ത് ശതമാനം ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നൂറ് രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപ കർത്താവിന് പതിനായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ കർത്താവിന് പക്ഷെ അതെന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോഴും നമുക്കും പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയും നമുക്കൊന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സമയം കിട്ടുന്നില്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊന്നും ഉത്തരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ദൈവം എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം നൽകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സമയം കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പച്ചമാരും അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പച്ചമാരൊക്കെ തൂമ്പിയെടുത്ത് കളിക്കുമ്പോൾ ഈശോയെ ഇത് നിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അമ്മച്ചിമാര് കറക്കി അരിയുമ്പോൾ ഈശോയെ ഇത് നിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു മുറിവൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഈശോയെ ഇത് നിന്റെ സഹനത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നെന്ന് പറയാനൊക്കെ ആയിട്ട് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹങ്ങൾ എടുത്തു പറയുമ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയുള്ളൂ ഒരു നിമിഷം നമുക്കൊന്ന് നമ്മളെ കണ്ണുകളെ നടക്കാം സ്നേഹിക്കുന്ന നല്ല ഈശോയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈശോ ഒരു പുതിയൊരു വർഷത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കിടക്കുമ്പോൾ ഷോയെ ഞങ്ങൾ പുതിയ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ദൈവമേ ഞങ്ങൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജീവിതം ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈശോയെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈശോ ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചു നേരം കർത്താവിന് മുമ്പിൽ ആയിരിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരധ്യായം ബൈബിൾ വായിക്കുവാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈശോയെ ഇതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവമേ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈശോയെ ഭൗതികത്തിലധികം ആത്മീകമായിട്ട് ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് വളർത്തുവാനുള്ള ഒരു കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയെ അതിനുള്ള ഒരു തീ ഞങ്ങളിലേക്ക് അവിടെ നിന്ന് കത്തിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സെഹിയൻ ഒഡിഷാലയിലെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മാതാവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ മേലും ഇറങ്ങി വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി ഈശോയെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ദേവാലയം വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോയെ അതിനുള്ള ഒരു ദാഹം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വന്നുമില്ലായ്മേന്ന് ദൈവം വളർത്തി താഴെ ജോലി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉയർത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് കണ്ടത് അതായത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പറയാനിതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നട്ടം തിരിയുക വട്ടം കറങ്ങുക എന്നൊക്കെ പലരും പറയും പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ദൈവിക പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച സാക്ഷ്യങ്ങളൊന്നും അല്ലത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയണമെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വന്തമായ അനുഭവം എന്താണ് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് കിട്ടിയത് അതെല്ലാവരും അറിയട്ടെ ദൈവത്തെ സ്നേഹത്തോടെ ജീവികൾ ഒരു കൃപ ലഭിക്കട്ടെ അത് ഒരുങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഞാൻ അയച്ചു അതാണ് ദൈവത്തോട് ഞാൻ ആദ്യം ആകെ പറഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ അ